स्टूडेंट्स हाउ आर यू फाइन ओके सो वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर सी एच वाघेलास फिजिक्स ट्यूटोरियल इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द एपर एंड डेफ्थ ओके सो इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे लेटरल शिफ्ट के बारे में किसके बारे में लेटरल शिफ्ट के बारे में बहुत ही बढ़िया टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है ध्यान से समझना और पेन और पेपर लेके नोट डाउन कर लेना ठीक है सो सी ही देखो यहाँ पे एक कोई स्लैब है ग्लास स्लैब ऐसा सोचो ये जो रेक्टेंगुलर आपको दिखाई दे रहा है कोई एक मीडियम है ओके तो जब लाइट रे एयर में से मीडियम में और मीडियम में से एयर में जब जाती है तो उसके साथ क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले है तो देखो यहाँ पे एक लाइट रे इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पे वो रिफ्रेक्टेड हुई यहाँ से यहाँ फिर वो यहाँ से यहाँ रिफ्रेक्टेड हुई ठीक है तो ध्यान से समझना एक्चुअल में जो ये वाली लाइट है वो ऐसे सीधी जाने वाली थी ऐसे स्ट्रेट पाथ में जाने वाली थी लेकिन इसके साथ क्या हुआ देखो यहाँ पे ये रेरर में से डेंसर मीडियम में जाती है तो टोवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है देखो टोवर्ड्स द नॉर्मल ये बैंड हो गई एक्चुअल में ऐसे जाने वाली थी लेकिन ऐसे बैंड हो गई ठीक है और जब ये रेरर में से डेंसर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है लेकिन एयर में से ग्लास स्लेब में और ग्लास स्लेब में से फिर से एयर में जाती है तो इसका जो पाथ है वो एक्चुअल पाथ से कुछ डिस्प्लेस्ड शिफ्ट हो जाता है एग्जैक्ट देखो ये जो रे इसके पैरल आएगी लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो गई ये कितना शिफ्ट हुई दैट वी हैव टू फाइंड इसको हम बोलेंगे लेटरल शिफ्ट इसको हम क्या बोलेंगे लेटरल शिफ्ट ये हमें फाइन करना है चलो आओ लेटरल शिफ्ट हम फाइन करते हैं तो थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज करेंगे देखो यहाँ पे ये जो ग्लास है उसकी थिकनेस है हमारे पास दैट इज टी ये जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास दिया गया है म्यू तो ध्यान से समझना इंसिडेंट एंगल आई है रिफ्रैक्टेड एंगल आर है ओके तो देखो यहाँ पे अगर ये एंगल आई है तो ये पूरा एंगल आई बनेगा तो ये एंगल आर बनेगा तो ये जो रिमेनिंग वाला एंगल है जहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क किया है वो एंगल हमारा बनेगा आई माइनस आर कितना बनेगा आई माइनस आर टोटल में से आर को सब्सट्रेक्ट कर दो तो आई माइनस आर अभी ध्यान से समझना थोड़ा ज्योमेट्री यूज करेंगे फ्रॉम द ट्रायंगल ए बी सी फ्रॉम द ट्रायंगल ए बी सी तो मैंने यहां पर लिया है फ्रॉम द ट्राइंगल ए बी सी कॉस आर इज इक्वल टू एडजेंट इट मीन टी अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ए सी मैंने एज्यूम कर लिया है लेट ए सी इज इक्वल टू एक्स मीन्स ये जो डिस्टेंस है मैंने उसको एक्स एज्यूम कर लिया है ठीक है तो देखो यहाँ पे कॉस आर इज इक्वल टू एडजेंसेंट दैट इज टी थिकनेस हाइपोटेनियस एक्स सो मुझे यहाँ से एक्स मिल गया एक्स को सब्जेक्ट बनाओ एक्स इज इक्वल टू टी अपन कॉस आर वन अपन कॉस सेक भी लिख सकते हो सो टी इन टू सेक आर दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन ओके नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी शिफ्ट का मीनिंग क्या होता है ध्यान से समझना एक्चुअल में ये जो लाइट रहे वो सीधा जाना चाहती है लेकिन इसके पैरेल जाती है इसी पाथ को फॉलो नहीं कर रही हो थोड़ा सा पीछे फॉलो कर रही है पैरेल जा रही है ठीक है तो ये जो डिस्टेंस मिला दैट इज नॉन ए शिफ्ट तो मैं ज्योमेट्री का यूज करके मैं शिफ्ट निकालता हूं तो मैंने क्या किया ध्यान से समझना इन द स्लैब एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने यहाँ पे देखो ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया दिस टू लाइन आर पैरल टू ईच अदर तो ये भी डी है तो ये भी डी होगा तो ये डिस्टेंस मुझे फाइन करना है तो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ट्राइंगल ए सी डी ओके अभी ये डी मेरे पास मुझे फाइन करना है ए सी की वैल्यू मेरे पास है दैट इज एक्स वो मैंने फाइन कर लिया ये रही एक्स इज इक्वल टू टी सेक आर तो कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूँ यस 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 हाँ देखो यहाँ पे मेरे पास कौन सी साइड है ये वाली साइड है और दूसरी कौन सी साइड है तो ये हाइपोटेनियस है साइन यूज कर सकता हूं तो देखो यहां पे मैंने साइन का फॉर्मूला यूज किया साइन आई माइनस आर साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू अपोजिट इट मींस डी अपॉन एडजेंसेंट दैट इज एक्स सो वी विल राइट साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू डी अपॉन एक्स यहां से डी को सब्जेक्ट बना लो सो डी इज इक्वल टू एक्स साइन आई माइनस आर एक्स की वैल्यू है यहां से उठा के रख दो टी सेकर इन टू साइन आई माइनस आर बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला ये प्रूव हो गया शिफ्ट मोस्ट 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 आई एम फॉर्मूला कई बार डायरेक्टली एम इसमें से पूछे जाते हैं ओके डी इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपन कॉस आर मोस्ट आई एम पी पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन ओके 